A deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, ocupou a tribuna para anunciar apoio à Federação Catarinense dos Municípios. Ela decidiu enviar uma moção a deputados federais e senadores representantes do Estado, pedindo a derrubada de um dos vetos do presidente Michel Temer, a lei sancionada no final do ano passado, que institui a reforma do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O presidente retirou da lei o dispositivo que transferia a cobrança do ISS do município onde fica o estabelecimento prestador de serviço para os municípios onde moram os clientes de cartões de crédito e débito, planos de saúde e leasing, que é uma alocação financeira ou arrendamento mercantil feito por empresas a pedido de clientes. A deputada Luciane Carminati lembra que este foi um dos pontos negociados entre o Congresso e a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos prefeitos. É uma antiga reivindicação das prefeituras. O presidente Michel Temer alegou que a mudança aumentaria os custos para as empresas do setor, que acabariam repassados ao consumidor. A lei entrou em vigor já no final de 2016, mas os vetos ainda não foram apreciados pelo Congresso. A parlamentar defende que hoje a arrecadação com o ISS fica concentrada em poucos municípios e que a mudança distribuiria melhor entre todas as prefeituras os recursos gerados pela cobrança do tributo. Primeiro, apoiar a decisão da FECAM, que é justamente derrubar, né, fazer a luta, a mobilização junto ao Congresso Nacional pela derrubada desse veto. Então, nós apoiamos a decisão da FECAM, estaremos juntos, vamos apresentar uma moção de apelo a todos os deputados e senadores pela derrubada do veto e também audiências em Brasília no sentido de pressionar o governo e o Congresso Nacional para que é, considere a realidade dos municípios brasileiros hoje e que não permita que apenas cinco municípios sede dessas empresas fiquem com o imposto arrecadado mas sim todos os municípios brasileiros. Eu diria que é justo né, com o recurso porque a transação é feita no município, então não tem que concentrar o recurso, tem que distribuir para que todos possam com isso investir em saúde, educação, saneamento, moradia e assim por diante.